হ্যালো বন্ধুরা আমরা সবাই জানি ইন্টারনেটের এই যুগে এমন অনেক কিছুই ঘটছে যার কথা মানুষ কখনো কল্পনাও করেনি এখন প্রতিদিনই লক্ষ লক্ষ মানুষ ইন্টারনেটে বিভিন্ন বিষয়ে সার্চ করে থাকে এবং এর মধ্যে অনেকেই মনে করে যে তারা যদি এভাবে আস্তে আস্তে শিখতে থাকে তবে তারা একদিন ইন্টারনেটের সব কিছুই জেনে ফেলবে কিন্তু তারা ভুল ভাবছে কারণ এই ইন্টারনেটের মহাসমুদ্রে এত বিশাল তথ্যভাণ্ডার রয়েছে যা একজন মানুষের পক্ষে পুরোটা জানা কখনোই সম্ভব নয় যদি আপনি আপনার সম্পূর্ণ জীবনও পার করে দেন তবু এটা সম্পর্কে চিন্তা করাও এক প্রকার বোকামি আর মায়াজালের আজকের ভিডিওতে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি আপনার সেই জ্ঞানের পরিধিকে আরও একটু বাড়িয়ে দেওয়ার এবং আপনাকে একটু চমকে দেওয়ার চেষ্টা করব এমন কিছু দিয়ে যা আপনি জীবনে প্রথমবারের মতো দেখবেন তো স্বাগতম আপনাকে মায়াজালের আরও একটি নতুন এপিসোডে দিস ভিডিও ইজ স্পন্সার্ড বাই স্পিকলার হুইচ ইজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট অ্যাপ্লিকেশন টু লার্ন ইংলিশ সাধারণভাবে বৃষ্টির পরে রংধনু ওঠা প্রকৃতির খুবই স্বাভাবিক একটি ব্যাপার এবং আপনাদের মধ্যে অনেকেই আকাশে রংধনু দেখেও থাকবেন তবে দুর্ভাগ্যবশত বলতে হচ্ছে যে আপনি কখনো একটি রংধনু সম্পূর্ণ রূপ দেখেননি আপনি মাটি থেকে যেটা দেখেন সেটা হলো রংধনুর অর্ধেকটা এবং বাকি অর্ধেকটা আপনার কাছে অদেখাই রয়ে যায় তো আপনি কি গেস করতে পেরেছেন যে আমি কি দেখাতে চলেছি একটা কমপ্লিট রংধনু দেখার জন্য আপনাকে খুবই উঁচুতে চড়তে হবে অর্থাৎ একটি পাহাড়ের উপরে অথবা একটি বিমানে এবং এখানে চড়লেই আপনি দেখতে পাবেন সম্পূর্ণ একটি গোল রংধনু আমাদের সাধারণ মানুষদের কাছে স্পেস স্টেশনের মধ্যাকর্ষণ শূন্য অবস্থার কথা চিন্তা করতেই বেশ ভালো লাগে আমরা অনেকেই এ বিষয়ে মাঝে মধ্যে চিন্তাও করে থাকি যে নবচারীরা মহাশূন্যে বসে কিভাবে খাওয়া দাওয়া করে ঘুমায় বা অন্যান্য ব্যক্তিগত কাজ বাজ করে তো আপনি কি জানেন মহাশূন্যে বসে কেউ কান্না করলে কি হয় চোখের পানি কি নিচের দিকে পড়ে যায় নাকি উপরের দিকে উঠে যায় নাকি অন্য কিছু হয় এখন যেমনটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে চোখ থেকে পানি বের হয় ঠিকই কিন্তু সেগুলো আপনার স্কিনের আশেপাশেই লেগে থাকবে সেগুলো নিচে বা ওপরে কোথাও যাবে না এবং আপনি যত বেশি কান্না করবেন আপনার মুখের সাথে তত বেশি পানি জমে থাকবে সাধারণভাবে ইলেকট্রিক টাওয়ারগুলো হলো খুবই বেশি ওজন সম্পন্ন কিছু স্থাপনা এবং আপনি সম্ভবত জানেন না যে এই স্ট্রাকচারগুলো এত উঁচুতে কিভাবে সেট করা হয় আমরা অনেকেই এটা মনে করে থাকি যে এর বিভিন্ন অংশ ট্রাকে করে নিয়ে আসা হয় এবং পরে এখানে বসে সেগুলোকে জুড়ে দেওয়া হয় কিন্তু বিষয়টা সেরকম নয় কারণ এভাবে কাজ করতে গেলে একটি টাওয়ার স্থাপন করতে কয়েক সপ্তাহ লেগে যাবে আর এজন্য এসব টাওয়ার ফ্যাক্টরি থেকে পুরোপুরিভাবে তৈরি করে আকাশ পথেই উড়িয়ে নিয়ে আসা হয় এবং এটা করার জন্য বিশেষভাবে তৈরি কার্গো হেলিকপ্টার ব্যবহার করা হয় কাজটা বেশ ইন্টারেস্টিং হওয়ার সাথে সাথে ভয়ঙ্কর বটে কারণ কয়েক সেন্টিমিটার গরমিল হলেই পুরো কাজটি নষ্ট হয়ে যাবে ধরুন আপনি একটি বিমানে কোথাও যাবার জন্য উঠেছেন তবে বিমানে ওঠার কিছুক্ষণ পরই দেখতে পেলেন বিমানে থাকা এয়ার হোস্টেসরা আপনাকে বিভিন্ন গিফট দিচ্ছে এবং গানের সাথে নৃত্য পরিবেশন করছে আর সেটাও বিমান আকাশে থাকা অবস্থাতেই ভারতের একটি বিমানে ঠিক এমন পরিস্থিতিরই সৃষ্টি হয়েছিল যা সেখানে থাকা সব যাত্রীদেরকে একরকম সারপ্রাইজই দিয়েছিল আপনি যদি আপনার আশেপাশের কাউকে জিজ্ঞেস করেন যে ভুট্টার রং কেমন হয় তবে সে উত্তর দিবে ভুট্টার রং হলুদ হয় এবং আপনার এমন প্রশ্ন শুনে সে আপনাকে পাগলও ভাবতে পারে তবে এই প্রশ্নটা যদি আপনি আমাকে করেন তবে আমি আপনাকে বলবো যে ভুট্টার রং শুধুমাত্র হলুদ হয় না কারণ ভুট্টা বিভিন্ন রঙেরও হতে পারে এটা একটা ভুট্টার প্রজাতি যার নাম গ্লাস জেম যা তৈরি করেছে কার্ল বার্ন নামক একজন আমেরিকান কৃষক তিনি এই ভুট্টাতে বিভিন্ন ধরনের রং দিয়েছেন যেমন রেড ব্লু গ্রিন পিঙ্ক এবং পার্পল এবং এই সব রঙই রয়েছে শুধুমাত্র একটা ভুট্টার মধ্যে সাধারণভাবে সাপ তার খোলস পরিবর্তন করে এটা আমরা সবাই জানি কিন্তু আমাদের মধ্যে অধিকাংশ মানুষই এই সাপের খোলস পরিবর্তন করার প্রসেসটা দেখিনি সাপের যখন খোলস পরিবর্তন করার সময় হয়ে আসে তখন সাপের খোলস আলগা হয়ে যায় এবং সাপ যখন মাটির ওপর থেকে চলাফেরা করে তখন ধারালো পাথর এবং অন্যান্য অবজেক্টের সাথে ঘষা লেগে স্ক্রিনের ওপরের লেয়ার আস্তে আস্তে খুলে যেতে আরম্ভ করে আর ধারণা করা হয় প্রতি দুই বছরে একটি সাপ তার খোলস একবার পরিবর্তন করে পৃথিবীর আকাশে প্রতি বছর যে পরিমাণ বজ্রপাত ঘটে তার মধ্যে মাত্র পঁচিশ পার্সেন্টই ভূপৃষ্ঠ স্পর্শ করে এবং এগুলো বেশিরভাগ সময় উঁচু খাম্বা গাছ টাওয়ার বা অ্যান্টেনার উপরে পড়ে যা মাটি থেকে বেশ উঁচুতে থাকে তবে অনেক সময় এমনটাও হয় যে বজ্রপাত সরাসরি মাটিতেও পতিত হয় এবং যেখানে এটা পতিত হয় সেখানে একটা বেশ অদ্ভুত এবং সুন্দর কারুকার্য সৃষ্টি করে দেয় আর এটা যদি বালিতে পড়ে তবে সেখানে একটা গর্তের মতো হয়ে যায় এবং কাচের মতো কিছু পদার্থও থেকে যায় 
বন্ধুরা আমরা জানি যে যে কোনো ভাষা শেখার জন্যই প্র্যাকটিস করাটা সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার আর এ কারণেই কম বেশি ইংরেজি জানা সত্ত্বেও প্র্যাকটিসের অভাবে ইংরেজি বলার দক্ষতা কমই থেকে যায় আর আমরা এই সমস্যাটি সমাধান করে ফেলতে পারি সিম্পলি একটা অ্যাপ্লিকেশন স্পিকলার ব্যবহার করে যেখানে আপনি পাবেন ইংরেজি প্র্যাকটিসের অফুরন্ত সুযোগ এবং সেখানে আপনার সাথে কথা বলার জন্য রয়েছে বিভিন্ন দেশের ইংরেজি শিখতে আগ্রহী হাজারো মানুষ যাদের সাথে আপনি ইংরেজি প্র্যাকটিস করতে পারবেন এবং আমি পার্সোনালি রিকমেন্ড করছি অ্যাপটি ইউজ করার জন্য আশা করছি অ্যাপটি ব্যবহার করে আপনার ইংরেজি বলার দক্ষতা একটু হলেও বাড়বে ডেসক্রিপশন এবং কমেন্ট বক্সে দেওয়া লিঙ্ক থেকে আপনি সরাসরি অ্যাপটি ডাউনলোড করে নিতে পারবেন এখানে যে মাছ ধরার দৃশ্য দেখতে পাচ্ছেন এটা ভিএফএক্স দ্বারা তৈরি কোনো ভিডিও নয় বরং এটা সমুদ্র জেলেদের মাছ ধরার সত্যি ভিডিও এবং এখানে তারা মাছ ধরার জন্য যে পদ্ধতি ব্যবহার করছে তা সত্যি অবাক করার মতো এবং আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি যে এমন মাছ ধরার দৃশ্য আপনি আগে কখনো দেখেননি আপনি তখনই একটি ফায়ার টর্নেডো দেখতে পারবেন যখন জোরালো ঝড়ো বাতাস এমন স্থানের উপর দিয়ে যাবে যেখানে আগুন লেগে গিয়েছে আর এমনটা যদি হয়েই যায় তবে সেই টর্নেডোর যে কোনো কিছু ধ্বংস করে দেওয়ার ক্ষমতা থাকে কারণ এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে টর্নেডোর ভেতরে আগুনের তাপমাত্রা এক ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত পৌঁছে যায় এবং এমন সময় টর্নেডো তার আশেপাশে থাকা সব কিছুই ভেতরে টেনে নিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দেয় এবং এটা ততক্ষণ পর্যন্ত চলতে থাকে যতক্ষণ না আগুন সব কিছু পুড়িয়ে ফেলে আর এমনটা ঘটলে ফায়ার সার্ভিস বা কোনো কিছু দ্বারাই সেই আগুন নেভানো সম্ভব হয় না কারণ এর আশেপাশের তাপমাত্রা এতটাই বেশি হয় যে কেউই এর ধারে কাছেও যেতে পারবে না আর একবার যদি এই টর্নেডো আপনার বাড়ির উপর দিয়ে যায় তাহলে অবস্থা কতটা খারাপ হবে তা হয়তো বা বুঝতেই পারছেন মার্ভেল সিনেমাটিক ইউনিভার্স অনুসারে থর বজ্রপাত এবং বিদ্যুৎ কন্ট্রোল করতে পারে কিন্তু আমি বলবো এটা করার জন্য আপনাকে অ্যাসগার্ডের রাজা হবার কোনোই প্রয়োজন নেই কারণ স্ক্রিনে এখন আপনি যে মানুষটিকে দেখতে পাচ্ছেন তিনি কোনো মুভির সুপার হিরো নন তিনি একজন সাধারণ ইলেকট্রিশিয়ান কিন্তু একবার দেখুন তিনি কি করছেন এটা একটা ডিম যা সাধারণ সাইজের থেকে একটু বড় কিন্তু এমন একটা ডিম থেকে আপনি কি আশা করতে পারেন ভেতরে আরেকটা ডিম হ্যাঁ আপনি ঠিকই দেখছেন আপনি জাস্ট একটি ডিমের খোসা ভেঙে ভেতরে ডিম বের করছেন এমন সময় আপনি দেখতে পেলেন যে ভেতরে আরও একটি ডিম রয়েছে তো এখন আপনার কি করা উচিত ডিমের দোকানে তো আপনি একটা ডিমেরই টাকা দিয়েছিলেন আচ্ছা আপনি কি কখনো একটা সাপকে একটা কচ্ছপের খোলসের মধ্যে ঢুকতে দেখেছেন আমার মতে আপনার উত্তর হওয়া উচিত না যদি আপনি এই ভিডিও দেখে বুঝতে না পারেন যে এখানে কি ঘটছে তবে আমি এটা এক্সপ্লেন করে দিচ্ছি এখানে সাপটি যখন কচ্ছপটির মাথা দেখে কামড় বসাতে যায় তখন কচ্ছপটি সাধারণভাবেই তার মাথা খোলসের ভেতরে ঢুকিয়ে নেয় এবং সাপটিও আর কোনো কিছু চিন্তা না করেই তার মাথাও খোলসের মধ্যেই ঢুকিয়ে দেয় আর ঠিক তখনই সাপটির সাথে এমন কিছু হয় যা সাপটি তার জীবনে কখনো কল্পনাও করেনি কচ্ছপটি ভেতর থেকেই সাপের মাথা কামড়ে ধরে আর তখন সাপটি কোনো মতে জীবন বাঁচিয়ে পালিয়ে যায় তবে সব কিছু মিলিয়ে ঘটনাটি বেশ অদ্ভুত ছিল ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করতে পারেন এবং আপনি যদি এমনই রহস্য রোমাঞ্চ আনকমন আর ইন্টারেস্টিং ভিডিও দেখতে পছন্দ করে থাকেন তবে মায়া জাল চ্যানেলটিকে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে রাখা বেলাইকনটি প্রেস করুন তো দেখা হচ্ছে আগামী এপিসোডে ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবেন ধন্যবাদ